रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे संपूर्ण परिवाराची लग्न बसता व आहेराची खरेदी एकाच ठिकाणी साठ हजार स्क्वेअर फुटाचा भव्य मॉल मध्ये सर्व ब्रँड एकाच छताखाली रवींद्र वस्त्र निकेतन मुक्काम पोस्ट सलगरे तालुका मिरज जिल्हा सांगली रत्नागिरी नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर कवटेमंका तालुक्यातील विठ्ठलवाडीजवळ गावातील नागरिकांसाठी भुयारी मार्ग व उड्डाणपूल करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांच्या वतीनं आज विठ्ठलवाडी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं या राष्ट्रीय महामार्गावर कवटेमंका तालुक्यातील विठ्ठलवाडी येथे सदरच्या रस्त्याचं काम सुरू आहे सुमारे दहा ते बारा फूट एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सदर रस्त्याची उंची वाढली आहे अगोदरच विठ्ठलवाडी हे गाव उतारावर बसलेलं आहे आता तर आणखी उंची वाढलेली आहे त्यामुळे या गावासाठी रस्ता शिल्लक राहिला नाही विठ्ठलवाडी येथील नागरिकांना ये करण्यासाठी रस्ताच नाही शिवाय चारचाकी दुचाकी की बैलगाडी व सायकल साठी रस्ता राहिला नाही त्यामुळे नागरिक व वाहन चालक व बैलगाडी चालक यांची गैरसोय होत आहे गेली दीड दोन महिन्यांपासून या गावातील नागरिक वृद्ध महिला शेतकरी व विद्यार्थी वर्गाला नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्यानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली जाते नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक ग्रामस्थांच्या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत विठ्ठलवाडी गावानजिक रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन उभारण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे बेलंकी येथील दोन महिलांवर चाकूने हल्ला करून त्यांचा खून व दागिने लुटल्याप्रकरणी शबना उर्फ शबऱ्या सुनील अक्षुमन उर्फ लसनप्पा पवार याला दोषी धरून दंडमठेपो पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठवण्यात आली दरोडा प्रकरणीही त्याला पाच वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा झाली आहे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विजय पाटील यांनी हा निकाल दिला बेलंकीतील दीपाली गायकवाड या खटल्यातील फिर्यादी आहेत त्यांच्या आई व मंगल ननंद व सुनिधा गायकवाड यांचा आरोपीनं खून केलेला आहे बारा डिसेंबर दोन हजार चौदा रोजी बेलंकी तेलंबा देवीची यात्रा सुरू होती गायकवाड कुटुंबातील महिला लहान मुलांचं देवीच्या दर्शनाला गेल्या होत्या दर्शन आटोपल्यानंतर त्यांनी मुलांना खेळणी खरेदी केली त्यानंतर त्या रात्री उशिरा घरी परतत होत्या त्यावेळी पाठीमागून आरोपी पवार दुचाकीवरून आला आणि गायकवाड कुटुंबातील महिलांना थांबवलं त्यांच्या अंगावरील दागिने काढून देण्यास सांगितलं महिलांनी दागिने देण्यास विरोध केला त्यावेळी त्याने चाकूने हल्ला केला यामध्ये दीपाली गायकवाड यांच्या आई मंगल व ननंद सुनिधा गायकवाड या रक्ताच्या थारोळ्यात पडून गंभीर जखमी झाल्या होत्या उपचाराला दाखल करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता मिरज ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली आरोपी पवारला तातडीने अटक करण्यात यश आलं या खटल्यात एकूण पंधरा साक्षीदार तपासण्यात आले यामध्ये दीपाली गायकवाड यांची साक्ष महत्वाची ठरली प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारत असून त्यामध्ये सर्वांचा वाटा आहे शिक्षकांच्या हातीच देशाचं भवितव्य आहे शिक्षण विभागाकडे राजकीय लोकप्रतिनिधींनी चांगलं लक्ष द्यावं मात्र शिक्षकांनी राजकारण या विषयावर फुली मारली तर खऱ्या अर्थानं शिक्षणाची प्रगती होईल असं मत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी व्यक्त केलं जिल्हा शिक्षक व गुणवंत शिक्षक पुरस्काराचं आज वितरण अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख अध्यक्षस्थानी होते मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत प्रमुख उपस्थितीत होते शिक्षण सभापती तमन गौडा रवी पाटील बांधकाम सभापती अरुण राजमाणे महिला बालकल्याण सभापती सुषमा नायक गवडी उपस्थित होत्या अभिजित राऊत म्हणाले राजकीय लोकांनी शिक्षणाकडे लक्ष देत आहेत मात्र शिक्षकांनी राजकारणाकडे लक्ष न देता त्यावर फुली मारली तर शिक्षणामध्ये भरपूर सुधारणा करता येतील शिक्षकांनी शाळात सुसूत्रता गुणवत्ता वाढवावी असा सल्ला त्यांनी बोलताना दिला अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख म्हणाले जिल्ह्यात पुरेसे शिक्षक असताना आता त्यांच्या पुढे गुणवत्ता वाढीचं उद्दिष्ट ठेवून काम करावायचं आहे सेवा करत असतानाच तर निवृत्तीनंतरही ज्ञानदानाचं काम करीत राहा अशी इच्छा त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नीता घाडगे विजय बोकरे यांनी मनोगतात पुरस्कारांचे मानकरी विद्यार्थी असल्याचं नमूद केलं साहेब रिक्षावाल्यांच्यावर कारवाई करू नका अशा आमच्या भावना तुम्ही तुमच्या साहेबांना कळवा असे कळकळीचं आव्हान उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जमलेल्या कित्येक पालकांनी सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी महादेव मगदूम यांना केलं न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्षातून विद्यार्थ्यांना आण करण्यास बंदी घालण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर नगरसेविका ऍडव्होकेट स्वाती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक पालकांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर आपली कैफियत मांडली याबाबत सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मगदूम यांना भेटून निवेदन दिलं मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सांगली शहरातील शालेय वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा चालकांवर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत कारवाई सुरू केल्यामुळे रिक्षा चालकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केलं त्यामुळे पाल्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत आहे याला जबाबदार कोण शाळा व्यवस्थापन असमर्थ आहे मुलं शिकली पाहिजे तसे शासनाचं धोरण असताना विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत रिक्षा चालकांवर कारवाई न करता रिक्षा चालकांना विद्यार्थी वाहतूक करण्यास परवानगी द्यावी पर्यायी वाहतूक होईपर्यंत रिक्षा चालकांवर कोणती कारवाई करण्यात येऊ नये आणि विद्यार्थी वाहतुकीस परवानगी द्यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षक संघटनांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या कार्यालयासमोर आज लाक्षणिक धरणे आंदोलन केलं येत्या आठवड्यात शिक्षकांच्या मागण्यासंदर्भात आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू अशी ग्वाही शिक्षक नेत्यांनी शिक्षकांना दिली प्रशासन अधिकारी हनुमंत बिराजदार यांना मागण्यांचं निवेदन दिलं शासन निर्णयानुसार सातवा वेतन आयोग एक जाने
तीन वर्ष शिक्षण सेवक कालावधि पूर्ण शिक्षक सेवेत कायम करून नियमित वेतन श्रेणी लगून कर फरकासह वेतन तत्काल दयाव नवीन हजर जा शिक्षक सेवक से पगार फरकासह दे शिक्षक किरकोर रजे बाबत प्रशासना हस्तक्षेप नको सहाव्या वेतन आयोग फरक तीन दे प्रलंबित वैद्यकीय प्रतिपूर्ति बिल तीन दे मुख्याध्यापक की रिक्त पद पदोन्नति ने भरनेत यासह अन्य मगन कर आंदोलनाच नेतृत्व राज्य नगरपालिका व महापालिका शिक्षक संघटने का पदाधिकार ऑनलाइन जुगार अड्डा कारवाई न करना साढ़े चार हजार रुपया की लच घेना तासगाव पुलिस पोलिस हवालदार विजय घुगरे रंग पकड़ आया लचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ने भिलवड़ी ये आज सायंका कारवाई के लिए तक्रदार तासगाव परिसर है ऑनलाइन जुगारा अड्डा है काही दिवसांपूर्वी घुगरे यांनी तक्रारदाराची भेट घेतली जुगार अड्ड्यावर कारवाई करण्याची धमकी दिली तक्रारदाराने कारवाई करू नका असे सांगितले यावर तक्रारदाराने लाचेची मागणी केली त्यामुळे तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार केली या विभागातील पथकाने तक्रारीची चौकशी केली यामध्ये घुगरे यांनी लाचेची मागणी केल्याचं निष्पन्न झालं होतं त्यावरून पोलीस हवालदार घुगरे यांना पाच हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आलेला आहे सांगली छत्रपति शिवाजी मंडई आवरती अतिक्रमण हटवन क्या महापालिकेक नोंदकृत भाजी विक्रेत्या जागा देना महती उपायुक्त तो स्मृति पाटिल भाजी विक्रेत्या आता गोंध हो नागरिकां गैरसोय टहार है सांगली छत्रपति शिवाजी मंडई परिसर उपायुक्त तो स्मृति पटील बोलत हो सहायक आयुक्त सहदेव कावड़े स्वच्छता निरीक्षक प्रणील मणे मुकादम रमेश मद्रास आदि उपस्थित होते बोलता उपायुक्त स्मृति पटी मनाल कि आयुक्त नितिन कापड़नीस सूचनेनुसार क्षेत्र एक हजार तीन से साठ फेरीवां सर्वेक्षण कर सांगली छत्रपति शिवाजी मंडईत सुधा ज्यादा फेरीवां सर्वे या जागे पर है अशा फेरीवां जागा दे अन्य मंडईत व्यवसाय करना है जो सर्वे नहीं अशा फेरीवां जागा दी जा रही ज्यादा फेरीवां सर्वे अद्याप नहीं तीन नोंद कर आवाहन ही उपायुक्त स्मृति पटी के लिए तसेज य धोरणा की कड़क कारवाई अंलबावनी होने प्रयत्न करना महत्ति उपायुक्त स्मृति पटी है जिल्ह्याच्या उभारणीमध्ये अभियंत्यांचं योगदान दिल्यानं विकासातून भर पडली असल्याचं गौरवोद्गार अध्यक्ष संग्राम देशमुख यांनी काढलेत जिल्हा परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या आदर्श अभियंता पुरस्काराचं वितरण अध्यक्ष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या त्याप्रसंगी ते बोलत होते यावेळी उपाध्यक्ष सुहास बाबर बांधकाम सभापती अरुण राजमाने तमन रवी पाटील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत अभियंता संघटनेचे माजी अध्यक्ष विजयसिंह माडिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती अध्यक्ष देशमुख म्हणाले देश आणि राज्यात विविध योजना उभारताना अभियंत्यांनी जनतेची आपुलकी जिव्हाळा निर्माण करून कामं केलेली आहेत अनेक अभियंते रात्रीचा दिवस करून काम करताना दिसतात जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये काम केल्यानंतर दुष्काळ निवारण करण्यात यश आलं मात्र त्यानंतर महापुराचा सामना करावा लागला या कालावधीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सर्व खातेप्रमुखांनी वेळेचं बंधन न पाहता कामं पूर्ण केली त्यामुळे लोकांना शासनाची मदत मिळाली असल्याचं मत त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केलं किरकोळवादात सुनील महारनूर या तरुणाला प्लास्टिक पाईप व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यात आली आहे सांगलीत रेल्वे स्थानकासमोर शुक्रवारी सायंकाळी ही घटना घडली आहे या प्रकरणी तिघांविरुद्ध विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे साहिल शिकरगार व त्याचे दोन मित्र असे संशयितांचे नाव आहेत महारनूर हा बुधगावमध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे आठवड्यापूर्वी संशयितांनी त्याचा मित्र आकाश माने याच्या दुचाकीची चावी काढून घेतली होती यावरून त्यांच्यात कडाक्याचं भांडण झालं होतं तेव्हापासून ते एकमेकांशी बोलत नव्हते शुक्रवारी महारनूर हा कामानिमित्त रेल्वे स्थानकाजवळ गेला होता संशयितांनी त्याला गाठलं आठवड्यापूर्वी झालेला वाद उकरून काढला त्यांच्यात जोरदार वाद झाला त्यांचं पर्यवसान मारामारीत झालं शिकलगाराने महानूरला प्लास्टिक पाईपने बेदम मारहाण केली त्यांच्या मित्रांनी लाथाबुक्क्याने मारहाण केली या घटनेमुळं काही वेळेत तणाव निर्माण झाला होता कायदेशीर कारवाई करून बालकामगार मुक्त होणार नाही तर अशा काल कामगारांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची गरज असल्याचं मत कामगार कार्यालयाचे कामगार अधिकारी मोहन सोनार यांनी व्यक्त केलं शासनाच्या सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या वतीनं आयोजित बालकामगार प्रथेविरुद्ध जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली या मोहिमेचा सांगता समारंभ उद्योग भवन येथील बँक ऑफ इंडिया येथील सभागृहात झाला यावेळी अध्यक्षपदावरून सोनार बोलत होते कामगार अधिकारी मोहन सोनार म्हणाले कामगार उपायुक्त मुंबई यांच्या आदेशानुसार बालकामगार प्रथेविरुद्ध जनजागृती मोहीम राबवली ही मोहीम संपली असली तरी जनजागृती अशीच सुरू राहणार आहे जनजागृती मोहिमेअंतर्गत गॅरेज व्यावसायिक वीटभट्टी मालक हॉटेल स्टँड रेल्वे अशा अनेक ठिकाणी जाऊन बालकामगार प्रथेविरुद्ध जनजागृती करून हमीपत्र घेतलेलं आहे अजूनही गॅरेज बांधकाम या ठिकाणी बालकामगार आहेत त्यांच्या मुक्तीसाठी कामगार कार्यालय प्रयत्नशील आहे चौदा वर्षाच्या आतील मुलांना काम लावणाऱ्यांना वीस ते पंचवीस रुपये दंड आणि एक ते तीन वर्ष कारवासाची शिक्षेची कायद्यात तरतूद